அதனுடைய மாம்சத்தை புசித்து அந்த மகிழ்ச்சியில் இந்த நாளை கழிப்பது மாத்திரமல்ல இறைவன் நிமிடத்தில் எதிர்பார்ப்பது அதை தாண்டி இறைவன் இந்த பெருநாடின் மூலமாக நம்மிடத்தில் எதிர்பார்ப்பு என்பது இறைவன் நாம் ஒவ்வொருவர்களிடத்திலும் எதிர்பார்ப்பது என்பது இப்ராஹிம் அலிகி வசலாத்து வசலாம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை போன்று அவர்களது குடும்பத்தினுடைய வாழ்க்கையை போன்று நமது குடும்பத்தினுடைய வாழ்க்கையும் இருக்க வேண்டும் அவர்களுடைய குடும்பத்தினுடைய வாழ்க்கை எப்படி அமைந்ததோ அதே போன்று நமது குடும்பத்தினுடைய வாழ்க்கையும் அமைய வேண்டும் என்பதுதான் இறைவன் உடத்தில் எதிர்பார்ப்பது அதனால் தான் அல்லாஹு ஜலசானு தாலா குரான் ஷெரீஃபில் சுட்டி காட்டுகிற போது சொல்லுகிறான் கது காலத்திலக்கும் உசுவத்துன் ஹசரத்துன் ஃபி இப்ராஹிம் வல்லதீனமாகவோ இப்ராஹிம் நபி அலிஹி வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலும் அவர்களோடு இருக்கிற அவர்களுடைய தோழர்களுடைய வாழ்க்கையிலும் உங்களுக்கு பின்பற்ற தகுந்த அழகிய முன்மாதிரி இருக்கிறது என்று அல்லாஹ் குரான் ஷெரீஃபில் சுட்டி காட்டுகிறார் இப்ராஹிம் நபி அலிஹி வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை நமக்கு முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் இப்ராஹிம் நபி அலிஹி வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய குடும்பத்தினுடைய வாழ்க்கை நமது குடும்பத்திற்கு முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் அன்பான பெருமக்களை கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அல்லா ரெண்டு பெருநாளை தான் தந்திருக்கிறான் அதில் ஒரு பெருநாள் இவராயிரம் அலி வசலாத்து வசலமுடைய வாழ்க்கையை பற்றி நினைவு கூறுவதற்கென்றே ஒரு பெருநாள் நம்ம ஆடு அறுப்பது அதில் உள்ள ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளும் உதகியா கொடுப்பது அந்த தியாகத்தை நினைவு கூறுவது எல்லாமே இவராயிரம் அலி வசலாத்து வசலாம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை நினைவு கூறுவதுதான் இந்த பெருநாளுடைய அனைத்து அம்சங்களும் அதே போன்று நாம் கொடுக்கிற அந்த உதகியா என்கிற அந்த பழியிடுதல் அந்த குருபாணி அதுவும் இப்ராஹிம் அலி வசலாத்து வசலமுடைய வாழ்க்கையை நினைவு கூறுவது ஹஜ்ஜி என்கிற கடமை ஹஜ்ஜி என்கிற கடமை வருடத்தில் ஒரு நாள் லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஒன்று சேர்ந்து வசதி இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்கு அல்லா கடமையாக்கி இருக்கிற ஹஜ்ஜி என்கிற கடமை அந்த கடமை முழுவதும் இப்ராஹிம் அலி வசலாத்து வசலாம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை நினைவு கூறுவதுதான் ஆக இப்ராஹிம் அலி வசலாத்து வசலமுடைய வாழ்க்கையை நினைவு கூறுகிற இந்த மிக முக்கியமான கடமைகளை அல்லா ஒரு மனிதனுடைய அந்த குடும்பத்தினுடைய நினைவு கூறுகளை நினைவு கூறக்கூடிய அந்த கடமையை அல்லாஹ் இந்த சமூகத்திற்கு ஏன் உருவாக்கி இருக்கிறார் ஏன் இப்ராஹிம் அலி வசலாத்து வசலாம் அவர்களை உதுகியாவின் மூலமாக நாம் நினைவு கூற வேண்டும் ஏன் ஹஜ்ஜு கடமையின் மூலமாக நாம் நினைவு கூற வேண்டும் ஏன் ஹஜ்ஜு பெருநாளின் மூலமாக நாம் நினைவு கூற வேண்டும் என்று சொன்னால் காலம் உள்ளளவும் இந்த முஸ்லீம் உம்மத் இப்ராஹிம் அலிஹி வசலாத்து வசலாம் அவர்களை நினைவு கூர்ந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஏன் அவர்களது வாழ்க்கையில் இந்த சமூகத்திற்கு ஒரு முன்மாதிரி இருக்கிறது அவர்களது வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு முஸ்லீம் குடும்பத்திற்கும் முன்மாதிரி இருக்கிறது என்பதுதான் இதனுடைய அடிப்படையான கருத்து எனவே உதகியாவை அறுக்கக்கூடிய நாம் பெருநாளை கொண்டாடக்கூடிய நாம் புரித மிகுந்த ஹஜ்ஜி கடமையை செய்த செய்ய வேண்டும் என்கிற ஆர்வம் இருக்கக்கூடிய நாம் நாம் ஒவ்வொருவர்களும் நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான சிந்தனை என்பது நாம் செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான முயற்சி என்பது இவராயிரம் அலிஹி வசலாத்து வசல் அவனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது அதே போன்று எனது வாழ்க்கை அமைய வேண்டும் இவராயிரம் அலிஹி வசலாத்து வசலாம் என்கிற அந்த குடும்பம் அன்னை ஹாஜரா அருமை குழந்தை இஸ்மாயில் நபி அலிஹி வசலாத்து வசலாம் இவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது அந்த வரலாற்றை நினைவுபடுத்திக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் போன வருஷம் கேட்டதுதானே வருடாவரிடம் கேட்பதுதானே இல்லை இல்லை இறைவன் ஒவ்வொரு வருடமும் இவராகி நபியை அவரது குடும்பத்தை அவர்களுடைய வரலாற்றை நாம் பேசிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் நாம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதிலிருந்து நாம் படிப்பினையை எடுத்துக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்கிற காரணத்தினால் தான் அல்லாஹ் ஜலசாலா இந்த அரும்பெரும் கடமைகளை இந்த சமூகத்திற்கு தந்திருக்கிறார் எவ்வளவு அற்புதமான வாழ்க்கை நினைத்து பார்க்க முடியாத வாழ்க்கை அன்பிற்குரிய பெருமக்களே உலக வரலாற்றில் தியாகம் என்று சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தைக்கு இலக்கணம் இருக்கும் என்று சொன்னால் அது வசலாத்து வசலாம் அவர்கள் அர்ப்பணிப்பு என்பதற்கு ஒரு இலக்கணம் இருக்கும் என்று சொன்னால் அது இப்ராஹிம் அருகி வசலாத்து வசலாம் உடைய குடும்பம் சிறு பிராயத்தில் இருந்தே ஒரு இளைஞன் எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு சிறுவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் இப்ராஹிம் அலி வசலாத்து வசலாம் உடைய வாழ்க்கை அழகிய முன்மாதிரி சிறுவராயத்தில் நம்ம என்ன செய்வோம் எப்படி விளையாடுவது எப்படி ஜாலியாக கழிப்பது எப்படி அரட்டை அடிப்பது இதுதானே இன்றைக்கு நமது சாதாரண பொழுதுபோக்காக வாழ்க்கையாக வாழ்க்கையினுடைய அம்சமாக இன்றைக்கு நாம் பின்பற்றிக் கொண்டிருக்கிறோம் இப்ராஹிம் அலிஹி வசலாத்து வசலாம் அவர்கள் 
சிறு வாழ்க்கை முழுவதும் சிறு பிராயத்தில் இறைவனை பற்றி சிந்திக்கிறார்கள் நட்சத்திரத்தை பார்க்கிறார்கள் ஓ இது இறைவனாக இருக்குமா சந்திரனை பார்க்கிறார்கள் ஓ இது இறைவனாக இருக்குமா அதெல்லாம் மறைந்ததற்கு பிறகு ஆகா என்னை படைத்த இறைவன் ஒருபோதும் மறைய மாட்டான் அவன் நித்திய ஜீவனாகத்தான் இருப்பான் ஒவ்வொன்றையும் பற்றி சிந்திக்கிறார்கள் பகுத்தறிவை உபயோகப்படுத்துகிறார்கள் சிந்திக்கிறார்கள் நான் எதற்கு படைக்கப்பட்டேன் என்னை படைத்தது யார் என்னை படைத்தது யார் எனது இறைவன் யார் என்பதை சிந்திப்பதில் தனது இளம் பிராயத்தை கழிக்கிறார்கள் விராகிர வேலைக்கு வசராத்து வசலாம் அவர்கள் அதற்கு பிறகு கொஞ்சம் விவரம் வந்ததற்கு பிறகு இறைவனை அறிந்ததற்கு பிறகு மௌட்டிகத்தில் இருந்த அந்த மக்களுடைய கண்மூடித்தனமான அந்த பழக்க வழக்கங்களுக்கு எதிராக அந்த ஜாகிரியத்திற்கு எதிராக கடுமையான போராட்ட வாழ்க்கை விராகிர வேலை இஸ்லாத்து வசலாமுடைய அந்த வாழ்க்கை நமக்கு சொல்லுகிற செய்தி அநியாயம் என்று ஒன்றை பார்க்கிற போது அதை பார்த்து விட்டு செல்வது எனக்கு என்ன என்று பார்த்து விட்டு செல்வதை இஸ்லாம் ஒருபோதும் அங்கீகரிக்கவில்லை இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்து வசலாமுடைய வாழ்க்கை நமக்கு அதை சொல்லித் தரவில்லை தவறை தவறு என்று சுட்டி காட்டுவது அதற்கு எதிராக போராடுவது அதை அதை தகர்த்தறிவதற்காக களத்தில் நிற்பது நீதிக்காக நியாயத்திற்காக எவ்வளவு பெரிய சக்திகள் முன்னால் அணி திரண்டு வந்தாலும் அதை எதிர்த்து குரல் கொடுக்கிற அந்த தைரியம் அந்த ஆற்றல் அந்த வீரம் அதை ஒவ்வொரு மனிதரும் உருவாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஒவ்வொரு முஸ்லீமுடைய பிறவி குணமாக இருக்க வேண்டும் இது பிராகிர வேலை விசலாத்து வசலமுடைய வாழ்க்கை நமக்கு போதிக்கிற ஒரு வரலாறு இதை போன்றுதான் நம்ம அறுக்கிற இந்த உதுகியாவனுடைய அந்த வரலாறு ஒரு கனவு ஒன்றை பார்க்கிறார்கள் அல்லா நேரடியா சொல்லல ஜிபர் அலி இஸ்லாம் வந்து சொல்லல நபிமார்களுடைய கனவு என்பது வகியினுடைய ஒரு பகுதி என்று சொல்வார்கள் ஒரு கனவை பார்க்கிறார்கள் தனது குழந்தையை அறுத்து பலியிடுவதாக மகனை அழைத்து செல்கிறார்கள் அறுத்து பலியிட முயற்சிக்கிறார்கள் சொல்லுகிறார்கள் இந்நி அராபில் மனாமி அந்நி அனுபவிக்க எனதருமை மகனே யா புனைய எனதருமை மகனே உன்னை அறுத்து பலியிடுவதாக நான் கனவு கண்டிருக்கிறேன் சொல்லுகிறார்கள் ஹசரத் இஸ்மானி அலி வசலாத்து வசலாம் அவர்கள் கட்டளை நீங்கள் என்னை அறுத்து இருந்தால் உங்களுக்கு ஏது ஏவப்பட்டு இருக்கிறதோ அதை நீங்கள் செய்யுங்கள் என்னை பொறுமையான ஒரு குழந்தையாக நீங்கள் பார்த்தீர்கள் அறுத்து பள்ளியிட துணிகிறார்கள் அவர்கள் அவர்களுடைய தியாகம் இஸ்மாயில் அபி வசலாத் வசலாம் அவர்களுடைய தியாகம் இப்ராஹிம் அபினுடைய தியாகம் நீண்ட நாட்கள் குழந்தை இல்லை இறைவா எனக்கு குழந்தை ஒரு நல்ல ஒரு சாலிகான குழந்தையத்தா என்று கேட்டு தவம் இருந்து பெற்ற குழந்தை கொஞ்ச காலம் குழந்தை இல்லாம ஒரு குழந்தை ஒரு மனிதன் பெறுகிறான் என்று சொன்னால் அவனுக்கு ஒரு குழந்தை கிடைக்கிறது என்று சொன்னால் எவ்வளவு அந்த குழந்தையின் மீது அவன் பற்று வைத்திருப்பான் பாசம் வைத்திருப்பான் என்பதை உலகியல் வாழ்க்கையை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு பல வருடங்களுக்கு பிறகு பெற்ற குழந்தை அந்த குழந்தையை இறைவன் சொல்லுகிறான் அறுத்து பலியிடு என்று அப்படியே இறைவனுடைய கட்டளை அதை நிறைவேற்றி ஆக வேண்டும் அல்லா குரான் சரிப்பில் இப்ராஹிம் அலிக்கு வசராத்து வசலாம் அவர்களுடைய அந்த செயல்பாடுகளை பற்றி அல்லாஹ் இப்படி சொல்லுகிறான் இது கால அனுகு ரப்புகு அசலிம் கால அசலம் துலி ரப்பில் ஆலமின் இதுதான் இப்ராஹிம் அலிகு வசலாத்து வசலாமுடைய குணம் இதுதான் நம்மளுடைய பண்பாடு அசலிம் இப்ராஹிமை பார்த்து நாம் சொன்னோம் நீ எனக்கு கட்டுப்படி என்று சொன்னோம் எனக்கு நீ அடிபணிந்துவிடு என்று சொன்னோம் அவர் சொன்னார் அசலம் துலி ரப்பில் ஆலமின் அகில உலகத்தையும் ரட்சித்து பரிவாரிக்கக்கூடிய அந்த ரப்புல் ஆலமீனான் ஆகிய அல்லாஹிற்கு நான் முழுவதும் அடிபணிகிறேன் அவர்களுடையலாம் அவர்களுடைய அந்த தியாக அந்த வாழ்வு ஹசரத் ஹாஜராமையார் அறுத்து பலியிட போகிறார்கள் அறுக்க முயற்சிக்கிறார்கள் அல்லாஹ் அவர்களது தியாகத்தை ஏற்றுக்கொண்டு ஜிபரையில் அலிஹு வசலாத்து வசலாம் அவர்கள் மூலமாக ஒரு ஆடை கொண்டு வந்து அந்த குருவாரியை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார் ஹாஜராமையாருக்கு தெரியாது 
வந்து வீட்டிற்கு வந்த செய்தியை சொன்ன போது அவர்கள் வருத்தப்படுகிறார்கள் அவர்கள் சொன்ன செய்தி என்ன என்று சொன்னால் முதல்லையே என்று சொல்லி இருக்கலாமே சொல்லி இருந்தால் நானும் அல்லாஹுடைய கட்டளையை ஏற்றுக்கொண்டே நின்கிற அந்த தியாகத்தை நானும் செய்தே நின்கிற ஒரு வாய்ப்பு எனக்கும் கிடைத்திருக்குமே என்பது அதை ஹாஜராமையா அவர்களுடைய வார்த்தை ஆக ஒரு குடும்பத்தினுடைய தியாகம் தான் ஹஜ்ஜு பெருநாளை நாம் கொண்டாடுகிற இந்த தியாக வரலாறு உதுகி அவனுடைய வரலாறு இந்த பெருநாளுடைய வரலாறு எனவே தான் நான் சொல்லுகிறேன் இந்த பெருநாளை கொண்டாடுகிற உலுகியாவை அறுக்கிற ஹஜ் கடமையை நினைவு கூறுகிற இந்த உம்மத்து நாம் மனதில் கொண்டு வர வேண்டிய செய்தி நமது வாழ்க்கை இப்ராஹிம் நபியினுடைய வாழ்க்கையாக மாற வேண்டும் நமது குடும்பத்தினுடைய வாழ்க்கை இப்ராஹிம் நபி அலி இஸ்லாத்து வசனமுடைய வாழ்க்கையாக மாற வேண்டும் இப்படித்தான் ஒவ்வொரு சகாபாக்களுடைய வாழ்க்கையும் இப்ராஹிம் நபியினுடைய வாழ்க்கையாக மாறி போயிருந்தது ஹசரது உம்மு அம்மார் அறியல்லாக தாலாங்க அவர்கள் அவர்களது கணவன் அவர்களது இரண்டு குழந்தைகள் மொத்த குடும்பமோ தங்களை இந்த மார்க்கத்திற்காக தியாகம் செய்வதற்கு அவர்கள் தயாராக இருந்தார்கள் இவராகி அவர்களுடைய குடும்பத்தை போன்று தங்களை அர்ப்பணிப்பதற்கு அவர்கள் தயாராக இருந்தார்கள் ஹசரத் கன்சார் அலி அல்லாஹ் தாலான் அவர்கள் தங்களது நான்கு குழந்தைகளையும் காதிசியா யுத்தத்தில் அவர்கள் தியாகம் செய்து இந்த சமூகத்திற்காக அல்லாஹிற்காக இறைவனுக்காக தங்களை தங்களது குடும்பத்தை அர்ப்பணிப்பதற்கு அவர்கள் தயாராக இருந்தார்கள் இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் அநீதிக்கு எதிராக அநியாயத்திற்கு எதிராக போராடுகிற ஏராளமான குடும்பங்கள் இப்ராஹிம் அலி வசலாத்து வசலாமுடைய அந்த வாழ்க்கையினுடைய அடிப்படையில் தங்களை முழுவதும் இறைவனுக்கு அர்ப்பணித்தவர்களாக இந்த சமூகத்திற்கு அர்ப்பணித்தவர்களாக தங்களை உருவாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் நாமும் நமது குடும்பத்தை இந்த சமூகத்திற்காக அர்ப்பணிக்கிற குடும்பமாக நாம் மாற்றிட வேண்டும் அதற்கான தேவை இருக்கிறது நாம் வாழுகிற நாட்டில் நாம் வாழுகிற சூழலில் இந்த சமூகம் மிகப்பெரிய பின்னடைவில் இருக்கிறது மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளில் இருக்கிறது நாம் வாழுகிற இந்த நாட்டில் மிகப்பெரிய மதவெளி சக்திகளுடைய தலையீடுகள் இருக்கிறது எனவே இந்த சமூகத்தினுடைய பாதுகாப்பிற்காக முன்னேற்றத்திற்காக உயர்விற்காக இப்ராஹிம் பேரை விசலாத்து வசலாமுடைய அந்த வழியில் அவருடைய குடும்பத்தினுடைய வழியில் நாம் ஒரு தியாக குடும்பமாக நமது குடும்பத்தை உருவாக்க வேண்டிய தேவையும் அவசியமும் இருக்கிறது எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு ஜலஷாலு தாலா நம் அனைவர்களுடைய குடும்பத்தையும் இப்ராஹிம் நபி அலிஹு சலாத்து வசலாமுடைய அந்த குடும்பத்தை போன்ற அந்த குடும்பமாக எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு ஜலஷாலு தாலா ஆக்கியர்கள் புரிவாராக முஸ்லிம் முஸ்லிமீன் اللهم عز الاسلام والمسلمين اللهم عز الاسلام والمسلمين وضل الشركة والكفرة والمبطدعة والمشركين فانصرنا على الكوم الكافرين فانصرنا على الكوم اليهوديين فانصرنا على الكوم النصرانيين اللهم شتت شمل الكافرين اللهم مزك جمع الكافرين اللهم دمر ديار الكافرين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله يمركم الأذلب الإحسان ويتايد القربى وينهان الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله